这就是金科宅啊！金科宅可厉害了，我是金门大名。真不错，真不错，来这儿都是。说是太子对这么多人，对呀，特别有气势。这是大确实不凡，听说过吧？一直想见见金大侠呀。金大哥，这些人都是你请的吗？不是啊。请请请！哎，秦兄来了。哎呦，是是啊，秦兄。哎，秦兄，张兄，好久不见，好久不见。秦兄，我跟你们引荐一下。啊啊啊！这位就是鼎鼎大名的荆轲，荆少侠。原来这位就是荆少侠。久仰大名，听闻您的剑法十分厉害。不知在下何时能够一睹风采？这种东西岂能是你想见就能见的？你说是不是啊，金少侠？金少侠，百闻不如一见呐！金少侠，金少侠，金少侠，这些都是太子府送过来的贵礼，有食材，也有百事。你看，这两件石雕放在哪儿比较好？随便找个地方搁着吧。好，大家小心一点，放后院。是。看见没有？看见没有？太子殿下确实礼遇金少侠，当然金少侠的功夫也绝对是所向披靡。乖。你莫名其妙把那么多人叫到金大哥家里来干嘛？幸会，幸会。这你就不懂啊！我就是替金少侠争些名头，招些朋友，不然太子殿下就得把他给忘了。金大哥淡泊名利，他才不在乎呢。这都是你们姑娘家的想法，明事剑客啊，没有不在乎名利的。不然你说，荆轲殿内杀人不见影的葫芦剑法，到底图的什么呀？听闻您的剑法十分厉害，我何时能够一睹风采？各位，这座宅子也是太子殿下安排给金少侠的。不如我带各位到处转转。哎，好啊，好，好，好，好，好，那行吧，走走走，走走，看个转转，行行行，行。哎呀，宅子，这边请，这边请，这边请。这宅子，这边请。这边请。来来，这边这边，哎呀，太可以了，太可以了。先生，在你的故国，寡人为你立碑在此。虽然寡人不配做你的王，待我大秦一统天下之时，定与天下人证明你的绝世奇才。最近太子殿下重金广招各方勇士，只要来英国的人皆以厚礼相待。然而姑娘，你这么聪明，你觉得这是什么缘故？天下贤君求才若渴，太子殿下好不容易摆脱秦国控制，回到母国，想要储备自己的实力，这很正常。秦某可不这么认为，正因为太子刚从秦国逃出来，这个时候不更应该低调行事，免得引起秦王的注意。再者，嬴政这个人
，暴力无情，说翻脸就翻脸。难说他早就派人一路跟来燕国，想伺机报复。光先生，天光先生，殿下，如此喧闹的场面，太子殿下执意邀请，我还怕你们不来呢。太子殿下盛情邀请，我们当然要来了。是啊，我也好奇，想看看来的是什么样的勇士。兰儿姑娘，你意下如何？此人在魏国十分出名啊，今天太子府还派出了金陵马车去接他，估计也就快到了。敢问有失大名？无相。向托人传信，向太子殿下自荐为死士，他愿意为燕国效力。为了证明他的剑术不凡，他愿意接受公开比武，以资验证。太子殿下既然已经平安返燕，为何又要招募死士呢？看这无相也没什么，真要说还是金少侠的胡若剑法厉害。啊、谢谢啊，当然是我金大哥最厉害了，是吧，金大哥？启禀大王，本无机败兵窜逃在先，竟又大逆不道，公然逃燕示好，这是摆明了要与我大秦公然作对。若是我大秦毫无举措，那岂不是容得天下人将我大秦国威视为无物？大王，臣以为廷尉大人所言甚是，这个樊无机。对我大秦兵法知之甚深，燕太子丹又治秦多年，此二人恐怕早就暗有勾结。如此这般，恐危害我大秦社稷啊！大王，蒙武，寡人今日传你上殿
：一是你比较了解樊无忌，二是你能代表军中将领。你说说，樊无忌投燕之事该如何处置？回禀大王，其实，樊无忌叛秦一事，臣已经和王翦将军商议过了。臣与樊无忌虽有同袍之情，曾一起出生入死，并肩作战。但，臣等也明白，樊无忌深知我们大秦的作战策略。若此人不除，长此以往，必定是一个祸害。为保大秦社稷，国泰民安。还请大王下令，容臣等出兵讨燕，为大秦讨回公道。臣附议：既然燕太子丹对大王如此薄情寡义，那么大秦就不必再留情面。眼下之事，即使出兵攻燕，也不会受六国非议。很好。看来诸位爱卿对我大秦都是忠心不二。其实，寡人在燕丹反燕之时，早已安排了高手。燕太子丹的一举一动，他和樊无忌的任何来往，都在寡人的眼皮底下。拔燕是迟早的事，但是去燕国的路上路途遥远。既然韩国都已经陷了南阳，就在他弱不禁风之时。将他一并灭了。大王英明。大王英明。在攻打韩地之时，按照军法，如有抵抗，格杀勿论。诺。臣遵命。退朝。退朝。李仲，臣在。传令下去，今日朝堂的商议，不得传于后宫。违者，以死罪论。大王，恕臣斗胆。大王如此戒备后宫，是因为李夫人吗？寡人要一统天下，必然会血雨腥风。至于李夫人，她不必知道这么多。她只要和寡人在一起。迎接最终的和平就好了。诺，臣知道了。姐，今日的比武，太子殿下对您十分欣赏。日后将会在城内安排一处宅子，到时候有什么需要的，您吩咐一声，我就会派人送过来。有劳太傅。好，那老夫告辞了。去打仗了，差点还死了。你母妃救的我，母妃厉不厉害啊？真的，母妃那么厉害？大师兄，师妹，看见你平安无事，我就放心了。谢谢大师兄，这些天一直照顾着天明。天明很聪明，是个好孩子。这几天我还教了他几招，是不是天明
。是，母妃你看看，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼韩叔叔，你要去哪儿？韩叔叔，你不是说还要带天明去钓鱼吗？不是还要教天明更多招数吗？天明乖，韩叔叔还有其他事情要办。那你不会再回来了吗？对不起啊，韩叔叔不会再回来了。去送送吧。嗯。大师兄，大师兄。我爸今日一别，便是我们是兄妹最后一次见面了。有些话，我一定要对大师兄你说。这些年，真的非常感谢你。若不是因为有大师兄在我身边，我可能都活不到今天了。但是。我又不能自私的把大师兄留在我的身边，因为宫外自由自在的生活才是属于你的。师妹，我曾经以为，只要你去的地方，哪怕是刀山虎穴，也是我要去的地方。可是如今，你和嬴政相爱，所以这里已经不需要了。为儿欠大师兄的，下辈子一定还给你。你不需要还我什么，这辈子能做你的师兄，对我来说已经够了。但是丽儿，如果有一天，他保护不了你，或是他伤害了你，你记住，在我这儿，永远会空出一块属于你的地方。前世如尘，我知道，我无法走进你的心，苦苦爱慕这个人，即便得不到他的回应，也没关系，只要能够静静的守护在他身边，这就够了。我爱他，对我来说，在这个世界上，没有任何是我比他更重要的。任凭刀光剑影。再敢动他一根汗毛，我立刻要了你的命！我不会再让李远待在这禽兽般的地方，我要带他走。只要我活着，绝不允许任何人欺负丽
镜花，水月尽虚幻，锦绣江山，容不下。金少侠，樊将军，太子殿下，天光先生，这怎么回事、啊？昨晚太傅亲送吴相大侠回到襄阀，没想到夜中竟遭人刺杀。刺客大胆在我东宫行凶，分明是向本宫示威。刺客会是秦国派来的人吗？很难说啊。此次太子殿下暗中托秦，惹恼了秦王是事实。秦王敢派人对太子殿下不利，我樊无忌就跟他拼命。如果嬴政真正想杀的人是我，料想本宫也活不到现在。太子殿下的意思是，在本宫的府中刺杀勇士，却不动本宫一根汗毛，这意思很清楚，就是要全天下人都远离我燕丹。若有人想效力于我，便是死路一条。太子殿下所言极是，吴相先生的死，这个消息可能已经放出去了。现在天下所有的人都知道，凡是投燕的，必定是和秦国作对。好个阴险的嬴政！既然如此，那就恕金某进言。太子殿下，您就不必再对外征募勇士了。我愿意带您刺秦。刺秦，太子殿下，难道这才是你征募死士的目的？既然我已经护送太子殿下回燕，早就已经是秦王的死敌，刺秦一事，没有谁比我更加适合了。夫人，真没想到大王就这样把厉夫人带回来了。听闻这回大王在韩国遇难，竟然是被厉夫人所救。如今厉夫人在大王心中的分量，亦不可同日而语。这，这就连朝堂上的重臣们都不敢多言。那，那要是厉夫人她追究起我们之前的事情，我我们该怎么办呀？这敌人还没到眼前，就自己先乱了阵脚。啊，还有，还有我偷偷短剑的事情，你说李夫人会不会怪罪于我呀？李夫人到，这说人人就来了，我退下。是。闵夫人应该知道，今日我为何会来见你吧？是大王命你来取我性命的吗？大王并不像闵夫人想的那样冷酷无情。更何况，大王曾经视闵夫人如知己。闵夫人做的事情，还不至于被刺死的程度。哼！构陷后宫嫔妃，意图叛秦。说实话，你们想给本宫安个怎么样的罪名？都是你们说了算的，但是大秦以严苛律法闻名天下。若是对我不做处置，此事传了出去，大王以后还如何自处？大王早就知道你和赵王谦是一对，只是大王他曾经不明白，你为何会愿意嫁入秦国。如今他懂了。你为了报复赵谦的薄情，转而去帮助赵家，这也是无可厚非的。这王位本就属于赵家。
只是赵王衍受娼姬所诱惑，于是废掉太子家，改立赵谦。赵谦此人短视尽力，赵国有他成为君王，亡国也是迟早的事情。大王何必又要徒劳杀了你？至少，在亡国之前，必须让赵家试一试。李锦，我求求你，你去跟大王说，让赵家上位。如果他能成王，赵国人全部都会感激秦国的。啊！你这种想法，我曾经也有过。我也在想，六国政治本就应该有他自己的运行道理，强秦。怎能趁机以一统天下之名，巧取豪夺？我也不希望再有战争，我也不希望会有人再去死伤。但是如今的君王，又有谁会真正为民考虑呢？不是的，赵家他不一样，他是有远见的谋略家，他一定可以改变赵国的。啊，赵家若不是生在这个乱世。我相信他也有成为君王的可能，不，但是他唆使长安君叛乱，让大王与长安君兄弟反目，永不得见。你觉得大王他该如何去原谅赵家？我大师兄从赵国回来，带来了一封长安君的亲笔信。长安君告诉大王。赵家在秦国的眼线，就是你，姐姐，回邯郸去吧。这是大王对你最后的恩惠。不，我的日子还没有到，我不回去，我不回去，我不回去。这日子还没有到呢，大王从今往后都不会相信你所说的任何一句话，你何必硬要留在大秦，就这样浪费自己的青春？夫人，夫人，闵夫人，自己想想吧。晴儿，我们回宫。是怎么知道要刺秦的？从我们一行人抵达蓟城，太子殿下决意收容樊将军的时候，我就已经猜到了。嬴政要樊将军的命，太子殿下却明摆着冒犯嬴政的追杀令，不就是让整个大燕与秦国为敌？秦国为了争天下视听，迟早会发兵攻打大燕，大燕。就算举全国之力，也不足二十万，如何能够对抗秦国百万精兵？大燕除了归降，便是刺秦。景少侠见谅，其实老夫最早考虑的人选，便是你。恕老夫直言，因为公孙姑娘的关系。我不希望你掺杂个人的感情，去做这件事情。暴秦意图独霸天下，自然人人不容。我既然已经习得师傅传承的武学，天下大难，我又怎么可能置身事外？刺秦一事，在我的心中已经萦绕多日。至于我师妹，她现在是秦王的嫔妃，无论好坏，是她自己的选择。我早就已经接受这个事实了。如今这个决定，我没有掺杂任何个人情感，请先生放心。我既然已经决定在太子殿下面前说出此事，就已经下定十足的决心，这是我自己的选择，和他人无关。既然如此
，我即刻禀报太子殿下，刺秦，乃是大事，事先必须做好周密的计划。若能替天下除害，也不枉我师父的期望了。荆轲，你对我大燕的情谊，老夫在此先谢过。先生，夫人，闵夫人和小离之前把我们害得那么惨，您居然都原谅了他们，您真是太善良了。反正我们现在过得也好，何必去想那些不愉快的事情呢？嗯，再说了。闵夫人现在也受到了应有的惩罚，相信她这段日子心里也并不快活。眼下最重要的，就是调理好我的身子。夫人说的是。哎呀，他呀，可和我们在永巷吃了不少苦头，不过好在他福大命大。无论他和天明公子一样，是一个漂亮的王子，还是和夫人您一样。是一位漂亮聪慧的公主，我相信大王啊，一定会好好庇护她。孩子，娘亲希望你能平安的出生长大。参见夫人，什么事？这是太医府送来的补汤，说是给夫人补补身。太医府，他们怎么会知道我们夫人怀孕呢？是大王吩咐太医府准备的。下去吧。是，奴婢告退。夫人，趁热喝了吧。夫人怎么样了？回大王，夫人肚子里的胎儿没有保住，微臣不才，请大王降罪。你说什么？为什么会发生这种事？是我的错，是我是我。大王，这不是夫人的错。今天叠补之后，便有宫女从太医府带来汤药。说是大王吩咐的，今儿便让夫人服下。哪知道没有多久，夫人便腹痛难忍，今儿见势不妙，便急忙找来太医。哪知道为时已晚，造成了此等憾事，是青儿的失职，求求大王交罪。等等，大王，恕微臣失职。微臣方才得知夫人怀孕了，太医府从未开什么补汤给夫人。退下吧。诺。臣告退。夫人不想张扬，寡人就随了她的意。没想到。
却让他置于险境。是寡人太大意了。那碗汤是谁送来的？中尉听令，属下在。寡人要马上彻查此事，到底是谁送来来路不明的汤，让夫人滑胎？你们去叫卫尉，说寡人马上封锁王宫彻查。诺。大王，大王，丽儿，你放心，寡人不会让你白白受委屈的。知道是谁要害我？是谁？是谁要害你？是知道我有身孕的人。夫人，大王既然既然决定帮您追查此事，现在您身体要紧，青儿求您先休息吧。夫人。夫人，哎，我们夫人还在房里。天的地步，全都是你自己咎由自取，没有人想要害你。我帮不了赵国，也不能把赵谦从王位上拉下来。这所有的一切，全部都是因为你。你还以为你在匡扶大业，帮嬴政统一天下？你根本就不知道。嬴政他到底是什么人？你被他骗了，你彻底被他骗了！你给寡人住嘴！告诉寡人，是不是你做的？你可知道谋害子嗣？按照我大秦的公规，是要凌迟处死，诛灭三族。臣妾知道。既然你知道，你还执迷不悟，究竟是你胆量过大，还是你看不起寡人？都不是。臣妾是为了大秦的将来。貌似也要杀了他的孩子。立即怀胎之前，曾数日离宫，大王也是知道的。那一晚，他和他的师兄在野外度过。大王，你又怎么确定他肚子里的孩子是你的？你在说什么吗？这的的确确是我和大王的骨肉，我绝对不是你口中那种轻薄的女子。口说无凭，你瞧瞧，天地为正，日月为平，我公孙立绝对不是那种会干出对不起自己良心事情的人。哼，李吉，那你敢发誓吗？你敢发誓说，天明就是大王的骨肉？你知道寡人随时都能杀了你。寡人要让你亲眼看到，我将你的赵国消灭
，这才是对你最大的惩罚。李夫人绝不是一个轻薄的女子。若她真的和她的师兄旧情复燃，又怎么可能这么开心，和寡人分享怀孕之事呢？只是寡人只要一想到她和那个男人独处一晚。实在是咽不下这口气。丽儿，嗯，咱们这是真的去邯郸吗？当然了，太好了，我是真想念赵国呀，一直就想回去看看，没想到正儿还真愿意让我回去。寡人过几日就要伐赵，林黛。你也一起来吧，这是亡命，不得违抗。你好好打扮一下，相信赵王谦应该很期待看到你。林夫人，你我曾经是最亲近的姐妹，但是你的愚昧害你一无所获，你好自为之。成灰。